Good day everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil it's Sunday, a holiday. Time to worship the Lord. At the same time, mag-aaral po tayo ng kanyang salita. Nawa po'y masaya ang bawat isa. Handa po na makinig ng salita ng Diyos. Nakabihis, nakaligo, nakatoothbrush. Wow! Pwede bang nakangiti ka na, na, ma, na makikinig ng salita ng Panginoon? Praise the Lord. Glory to God. Kaya sa oras nito, tayo po ay magsisimula na na mag-aaral ng kanyang salita. On fire po tayo dapat. Praise God. Tumayo ang bawat isa. Tayo po ay magpipray. Mananalangin po tayo. Praise God. Hallelujah. Okay? Hallelujah. Close your eyes to avoid the servants and at the same time, focus on God. Father, we thank you for this wonderful day, Lord God, na binigay mo sa pag-aaral at pagsamba namin sa iyo. Thank you, Lord. Anoint each and every one, O God, as well as your servant, Lord. Give me, Lord God, your wisdom, your fresh revelation. At sa bawat makikinig, Panginoon, maunawa ng bawat salita mo, Panginoon, upang mga karakteristics na ito may establish sa bawat buhay namin, Panginoon. At sa, uh, sa, sa katapusan ng taong ito, truly, O Lord God, makaka-experience ng recovery ang bawat isa. Salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat makikinig ngayon. Hallelujah, maunawaan, Panginoon, ang bawat salita mo. Anoint each and every one of us. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen and amen and amen. Glory to the living God. Hallelujah. Okay, pagpapatuloy po natin yung characteristics of a good heart. Kung inyong naalala, review lang, ano yung number one? Yan. Kaya mo bang itype yung number one ng mabilis? Oh, praise God. Ano naman yung number two? Itype mo nga ng mabilis. Sige nga, titingnan natin. Bibigyan ng jacket yung makakaham, makakasagot. Wow. Number three. Soul winner. <laughs> Ba't ko sinabi? Bonus yun. Ano yung number three? Yan, sinabi ko na. Number four. Yan. Ano yung number four? Sige nga. Okay. And then, lastly, number five. Naalala mo ba yun? Praise God. Sino nakasagot? Yan. Praise the Lord. I-bless ni Lord yung nakasagot. Number one is visionary. Number two is risk taker. Number three is soul winner. And number four is seeker. And then last, number five is problem solver. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya ngayon, ang number six po ay, hallelujah, ang number six po ay ano, is strong and courageous. Yan. Yan yung number six. Strong and courageous. Yan po. Hallelujah. Ang number six. Kasi the moment you become problem solver, you will, you must be strong and at the same time, courageous. Yan. Strong and courageous. Huwag, ka, huwag, huwag kalilimutan yan ha. Sabi ng Deuteronomy chapter 31 verse 3, ayan o, the Lord your God himself will cross over ahead of you. Kung hindi kay strong and courageous, hindi mo magagawa yan. You cannot cross over. Yan. He will destroy this nation before you and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you. As the Lord said, verse 4, And the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, whom he destroyed along with their land. Verse 5, The Lord will de- deliver them to you and you must do to them all that I have commanded you. Yan. 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him, In the presence of all Israel, be strong and courageous. You must go with these people into the land that the Lord saw to their forefathers to give them. And you must divide it among them as their inheritance. We say, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Praise God. Hallelujah. Wonderful word of God. This is the assurance that the Lord gave unto us that he will never leave us nor forsake us. That's why let us not be afraid nor discouraged. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, isa sa characteristics na dapat, na dapat talagang ma-establish sa bawat isa para mag-recover, praise God, yung puso tama. At itong karakter na ito dapat ma-establish yung strong and courageous. 
the Lord's promise, the Lord promises presence. So that's why we must be strong and courageous. And there are two characteristics that must be established in order to possess the land. Ano po ito? Ito ngayon yung being strong and courageous. Kasi how come? Ipinangako niya ang kanyang presensya. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. Pagkatapos may takot at pangamba. Hindi kayo papahamak ng Panginoon. Praise God. Parang, parang sa yung nangyayari ngayon, sa pandemic na ito. Hmm. Praise God. Kailangan ng tapang. Oh, be strong. At the same time, courageous. Why? Praise God. Akala, yung iba, pagbakuna, naku, mamamatay ka. In two months. No, no. In two years. In twenty years. In two decades. Oh, ano pa? In two centuries. <laughs> be strong and courageous. Praise God. Hallelujah. Ang may hawak ng buhay natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Do you want to possess your promised land? The promised land? You need to be strong and be courageous. Huwag matakot. Kaya nga mismo, ang Panginoon, nagsasabi mismo sa kanyang mga disipulo, sa Mark chapter 4, verse 35, na ang sabi doon, That day when evening came, He said to His disciples, Let us go over to the other side. Ano ito? Cross over to eh. Go over to the other side. Oh, ano nga? 36. Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was in the boat. There were also other boats with Him. A furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamped. Praise God. Jesus was in the stern sleeping on a cushion. The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Verse 39, He got up, rebuked the wind and said to the waves, Quiet, be still. Then the wind died down and it was li- it was completely Come, he said to his disciples, Why are you so afraid? Do you, still, do you still have no faith? They were terrified and asked each other, Who is this? Even the wind and the waves obey him. Praise God. Hallelujah. Tingnan nyo to, ha? It's a testing to his disciples. Lagi niyang kasama itong doseng ito. Lagi niyang kahit anong punta niya, saan man punta niya. Lagi. Kaya nga, even these 12 disciples, ano, nakikita lahat ng mga signs, wonders, and miracles. Kasama sila. Present sila. Pero ito pagtawid. Gusto ito. Itatawid. Eh. Crossover ito. Itatawid eh. sila. Dito may nakaranas. Another testing for the 12 disciples that later on became the apostles. Testing. Tatawid lang sila. Sa kalagitnaan na yan, nakaranas sila ng ano, ha? malakas na hangin. O malakas na, uh, na ang tawag nito. Uh, na, na unus yan yan dun sa verse 41 nga sabi who is this even and the, sa verse 37 I mean the, uh, sabi na a furious squall came up and the waves broke over the boat so that it was nearly swamp oh kaya ano naging response nila ha? natutulog si Jesus noon according to verse 38 at ang sabi niya ang sabi ng mga disciples natutulog birim ibang usapan yun ha Pinakita ni Lord ang isang halimbawa na kung saan, na kahit may unos, merong alon sa buhay. Ayan o, siya ang tulog. Nakakatulog pa rin. Yan. Praise God. Ikaw, ano kaya? Baka naman bago ka lang, bago na, hindi ka na makatulog. Gabi bago ka, bago na, hindi ka makatulog. Balisa ka. Yan. Praise the Lord. Pero siya tulog na tulog. Si Jesus tulog na tulog. Ha? At sabi niya, the disciples woke him up. Ako din to verse 38. At anong sabi sa teacher, kay Jesus, Teacher, don't you care if we drown? Eh, kung tatagalogin kayo, wala kang pakialam sa amin. Kahit mapahamak kami, kahit malunod kami. And look at this, ha? remember this, that out of the 12 disciples of Jesus Christ, seven of them were fishermen. Matatabang sa tubig yan, pero pagdating dito, kung kailan nila kasama si Jesus, saka naman sila nag, nagkaganito, natakot. Natakot. Kaya dapat nabubura po pala sa paglilingkod sa Panginoon, alisin ang takot pangamba. Praise the Lord. Glory to God. Kaya nung ginawa ni Jesus, Glory to God. Ha? He got up, mm, rebuked the wind, and said to the waves. Ano sabi niya? Bumangon siya. Nagising pagbangon. Pambira. Nirebuke niya. Pinalayas yung malakas na hangin at saka malakas na alon. Ano sabi niya? Quiet. Be still. Ibang klase si Jesus. Ano? Ibang klase ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ang hangin na sasaway. Ang demonyo na papalayas. Praise the Lord. Kaya ano sabi? The wind died down and it was completely calm. 
Kaya, have that courageous. Have that strong and courageous. Kasi, you will not be strong until and unless you became, uh, and, uh, until and unless, uh, no, you must be courageous also. Pero hindi ka rin magiging courageous pag hindi ka rin strong. Kaya, parehong kailangan yan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya walang dapat ipangamba. Walang dapat ikatakot. Meron tayong Diyos na buhay na kung saan laging nakatingin, na kung saan laging nakalalay, na kung saan laging sumusubaybay. Purihin ang Diyos. Kaya have this attitude, have this character of being strong and courageous. Yan. Praise the Lord. Pagpapatuloy natin ang pag-uusapan ang pag natin. Ito. Ito yung transition. Sabi ng Joshua chapter 1, Transition. Kasi yung leadership ay ano, papunta kay, ano, kay Joshua. Praise God. Si, si Moses, nanguna si Moses, saan? Sa paglabas sa mga Israelites. Mula saan? Sa Egypt. Praise God. Ang leader noon ay ano, si, Mo- si Moses. Ilalabas ang mga Israelita. Going to the promised land. Praise the Lord. Kaya nga po, kumilos ang Diyos. May mga himala na nangyayari, nangyari doon. Praise God. Kasi hinabol nga sila. Praise God. Pinakawalan, tapos hinabol din. Pero doon nahati yung Red Sea. Gumawa, kumilos ang Panginoon ng mga kamanghamanghang bagay para makatawid ang mga Israelites. Ang leader noon, sino? Si Moses. Praise God. Kaya, Malaking bagay ang pagkakagamit ng Panginoon kay Moses. Maraming himala na ginawa ang Diyos kay, sa pamagitan ni Moses. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nung after that, ayan o, namatay si Moses. Hallelujah. Ano, edad 120, I think, kung ako nagkakamali. Praise God. Namatay siya. Saan? Doon po. Hallelujah. Doon po sa ano sa sa sa, sa wilderness nako kasama si Moses naglilid na kung saan yung katigasan ng ulo ng mga Israelites. Hmm. Bakit? Kasi nailabas na sila sa Egypt. Ang konsepto nila ay ano, Egypt pa rin. Buti pa sa Egypt nakakakain kami, buti pa sa Egypt. Ganito buti pa sa Egypt. Na kung saan ngayon etong Egypt na to ay ginagamit ngayon pampasahero. Yan, praise the Lord. Egypt pang pasahero na po ngayon. Ngayon, yung Egypt na yon. Yan, glory to God. Hallelujah. Kaya pang pasahero na lang ang Egypt ngayon. Para naman sumayo ang bawat isa. Yan, ito yung transition ngayon. From Moses to Joshua. Moses generation to Joshua generation. Ang Moses, ang Moses generation paglabas sa Egypt. Pero ang Joshua generation... Praise the Lord, papasok sa promised land. Kaya doon sa Joshua chapter 1, verse 1, sabi doon, After the death of Moses, the servant of the Lord, the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses aid. Oh, verse 2, Moses, my servant, is dead. Period. Praise God. Hallelujah. Pero pagdating doon, Moses, my servant, is dead. It seems problem. But the things ang ginawa ni Lord sa verse na yan, period. Kasi alam mo, pag hindi mo tutuldukan, ang problema, laging magpapatuloy. Kaya tuldukan mo na. Kaya tingnan mo, Moses, my servant, is dead. Period. May ikli lang yun. Pero yung kasunod doon, ito yung solusyon na dapat gawin, nakapokus doon, mas mahaba. Kaya focus on solution, not on the problem. Or else ilulubog ka niyan. Kaya sabi niya, now then, kama, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land. I am about to give to them, to the Israelites. Kaya nga, pagkatapos na sabihin, in-identify yung problem ngayon, Moses, my servant, is dead. Alam niyo, mahirap yan sa kadahilan. Ng, alam niya at kilala na si Moses kung paano sila inalagaan, kung paano sila, uh, ano, kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ni Moses. Mga himala ng mga nangyari. Na, na kung saan yung iba na spoil pa. Praise God. But the is, sabi ng pag- Moses, my servant, is dead. Kaya sabi naman ngayon, now then, mm-hmm. Ngayon, sabi niya, you and all these people, including you, kasama ka, ano yun? Get ready to cross the Jordan River. Get ready. Be ready. Praise God. Be ready. Yan. Hallelujah. Kaya tayo, i- 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 type mo, I am ready. Yan. I am ready. Mm. Praise God. Kasi, hallelujah. Kung hindi ka ready, walang mangyayari. Oh, ang ating tema ngayong taong ito, recovery. Dapat maka-experience ka ng recovery. 
Kaya nga ito po, mga pinag-aaralan natin na ito, kaya instructional to dapat mo isagawa talaga. Bakit? In order to experience the power of the Word of God. The Word of God is alive. Praise the Lord. Totoo, buhay, makatotoo. Kaya nga pag ito in-apply mo, merong mangyayari. May kakaroon ng resulta. Kaya sabi rito ng Panginoon, ah, Moses, my servant, is dead. But the thing is, niya, now then, you and all these people, get ready. Hindi sila naging sentimento. O patay na si Moses. Hindi ba nagsisentimento? Kaya nga sabi ko, don't be sentimental or else, ha? don't be sentimental, rather be spiritual or else you will send to mental the moment you become sentimental. Ha, ha, ha. Wala lang. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land. I am about to give to them, to the Israelites. Ang pinag-uusapan ngayon sa Joshua generation ay ano? Pa, ha? Crossover, going to the promised land. Ah, hindi lang recover ito. More than. Praise God. Kaya anong dapat na attitude? Anong dapat na karakter? Yung pagiging strong and courageous. Without this, you cannot possess the promised land. Praise God. Kaya sabi niya, get ready to cross the Jordan River into the land. I am about to give them. Okay? In spite of, it seems problem because Moses is already dead. But the thing is, the Lord is giving them hope. The Lord is, hallelujah, testing them and giving them instruction to come on, be strong, be courageous. You will possess the land. Wow. Glory to God. Verse 3. Oh, look at this. Oh. Sabi ni Lord, I, give, I will give you every place where you set your foot. As I promised Moses, tindi, no? Ha? No, sabi, ang bihirang pang, in the midst of problem, kasi it seems patay, parang akala mo tapos na ambition dahil nawala yung leader. Akala mo tapos na ambition, hindi pala, next level palang gagawin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, huwag kang matakot. Bakit? Hallelujah. The moment, praise God, alam nyo minsan, ah, pag tumataas ang problema, tumataas din ang pagpapala. Yan. Pag tumataas ang tensyon, tataas din ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag ka magpapasira sa problema. Praise God. Kasi, di mo napapansin na kung saan, ha, halos akala mo corner ka na. At pag na-corner ka na, that's the time na ano. Praise God. And, You will surrender your life to God. Lord, hindi ko na kaya. Pag hindi mo na kaya, saka kikilo si Lord. Kaya ngayon, ipagpaubaya mo na lahat. Come on, entrust everything to the Lord. Hallelujah. Don't be afraid. Why? Eh matindi ito eh. Expansion itong sinasabi ng Panginoon sa kanila. I will give you every place where you set your foot. Hallelujah. Praise the Lord. I will give you what? Every place where you... Bawat tapakan mo, bibigay sa'yo ng Panginoon. As I promised to Moses, sabi niya. Kaya alam niyo po, pag, isang, pag pumupunta ako sa isang, sa isang lugar, la, pag first time ko lalo, ay sinasabi ko, hindi ito ang huli kung pupuntahan. Ito yung umpisa pa lang. Kiniklaim ko lagi yan. Eh, maging sa abroad, pag tapak ko yan, hindi ito ang huli at hindi itong una at huli kong pagpunta rito. Babalikan ko ito. Yeah. Kaya pag una namin, pag ako may pumupunta sa, sa lugar, ang una, lalo na yung unang-una, hindi po pasyal ang ginagawa namin. Ministry. Kasi naniniwala ako na ano, praise God, yung pasyal, later yan eh. Hmm. Hindi pasyal. Maraming lugar po yan, maging dito sa Pilipinas na pinuntahan namin. Hindi ka agad pasyal. Praise God. Ale, ano, ministry muna. Praise God. Sa buhol, ilang beses pa nang babalik-balik yan, yung unang-unang kumpunta dyan, hindi nakapasyal. Una pa, pak, alis. Alis ka agad din. Pag minis yun, alis din. May pangyayari sa buhol na kung saan, Sunday po ko noon. Nag, ano, Sunday yan, tapos kinapa ka na, uwi ka agad. Walang pasyal-pasyal. Later na lang. Praise God. Iba-ibang lugar. Maging sa Palawan, hindi pasyal ang una. Maging sa ibang lugar, hindi pasyal. Bakit? Alam ko, ako'y naniniwala na kung saan, hindi yun ang una at huli. Pangako, I will give you every place where you set your foot. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Verse 4, Your territory will extend from the desert to Lebanon. What, the, how, what does, does it mean? Expansion eh. Kesa recovery po, hallelujah, hindi mo lang mare-recover yung alin, yung nawala sa'yo, kundi mag-expand ka pa. 
Oh, your territory will extend from the desert to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the great sea on the west. Kaya ano to? Extension to. Expansion ito eh. Praise God. Pagbabawi ka, wag lang yun na walang babawiin mo. Pati yung dapat na kung saan, ay ano, hallelujah, kung saan dapat na, uh, na, na, na may income mo, eh, dahil sa nawala, hindi mo lang yung babawin, kundi pati yung dapat na intended income, ibabalik. Naalala nyo yung 2 Kings chapter 8, yung instruction ng, 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 ano, ng, ng hari. O ito yung ginawa ng hari, ng, itong ginawa ng Diyos na himala. Ginamit sino? Si Elisha. Ah, yung, 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 yung mayamang, ah, ang tawag nito, yung mayamang babae na kung saan nagpapakain, nag, nagaganyan, Hallelujah. Every time nadadaan si Elisha, pakakainin. Later on, pinagpagawa ng tutulugan. Pagkatapos, eh, sabi ni Elisha, magkakaanak ka next year. Sabi naman ng babaeng mayaman, ako sa huwag mo na akong paasahin. Ang daming nangako, nagpray sa akin na ganyan, pero hindi naman nangyari. Sabi niya, basta next year. Next year is your year. Ako saan ano? Hallelujah. Sabi niya, at nangyari ba? Nagkaanak ba? Yes, nagkaanak. Praise God. Kaya nga tindi ng ating direction next year. Believers Breakthrough Manifestation. Yan. Next year talaga, Believers Breakthrough Manifestation. BBM ano? Praise the Lord. Ah, kaya anong nangyayari na? Nagkaanak pa? Yes, nagkaanak. Natupad ba? Yes, natupad. And hindi siya nawala ng pag-asa. In spite of, nasabi niya, ako, dami nang nagganyan, pero hindi naman nangyari. Kapatid, bawat pangako ng Diyos mangyayari yan. Kaso nga lang may mga hindrances. Kaya nga, be strong. Be courageous. Don't be discouraged. Don't be dismayed. Do not be afraid. Kaya laging payo yan ng Panginoon. Kasi hindi ka makakakross over. Kung mangingibabaw, takot pangamba sa buhay. Kawala ng pag-asa. Walang mangyayari yan. Oh, kaya expansion. Kaya sabi ng babae, nung ano, nagkaanak, tapos namatay. Ang pinatawag niya si Elisha. Binuhay ni Elisha. Kaya may mga namatay. Last year, hallelujah ngayon, mabubuhay. Hindi yung tao ang sinasabi ko, ha? Lalo na kang nakremate na, alam ka na mabubuhay. Hindi, ang sinasabi kong mga namatay, nahanap buhay. Mga namatay na kung saan negosyo, hallelujah, pwedeng mabuhay. Kaya nga recovery, pero ang recovery, hindi lang yung nawala. Kasi ang instruction ng hari, kasi ikinukwento ni, no, ni, ni nung alalay ni Elisha, ikinukwento doon sa hari, Biro mo ang cell group nung, ni Elisha, nung, nung, nung alalay ni Elisha, ang cell group niya, hari, ang kakwentuhan. Sabi niya, alam mo, ang aking bossing ngayon, no, meron namatay na anak, ang isang ano, tapakatapos, binuhay niya. Nung kinukwento, biglang sumulpot, 2 Kings chapter 8, biglang sumulpot yung babae at yung anak kasi binigyan ng instruction na iwan muna ang kanilang lugar. Bakit? Magkakaroon ng tagutom. At pagkatapos, seven years muna, pagbalik seven years, eksakto, pumunta diretso kasi may nakatira na doon sa kanilang bahay at sa kanilang ari-arian. Diretso sa hari, eksakto ng diretso sa hari, ikinukwento ni Eli, nung, 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 nung alalay ni Elisha doon sa hari. At pagkakita, sabi niya, ayan, mahal na hari, yung babae at saka yung anak. Anong instruction ng hari? Give back everything that belonged to her, including all the incomes since she left o oh, she left until now oh kain short Alal, ang recovery ay ano hindi lang yung nawala kundi pati yung income na dapat ay ano ibabalik but the thing is anong gagawin mo be strong and courageous can you say amen to that praise god hallelujah oh did you believe that kahit anong matinding, dinadaanan ngayon. No, makaka-recover ka. Mangyayari at mangyayari. Praise the Lord. Hala yung nakita mo, alam mo, natangal sa, si Lord talaga ibinigay, ibibigay talaga yan. Mangyayari talaga yan. Sabay kantahan natin, mangyayari, mangyayari. Praise, ano pa? Ngayon, ngayon, ngayon mangyayari. <laughs> Hallelujah. Have faith in God. Be strong and courageous. Yeah. Verse 5. Ang sabi niya, No one will be able to stand up against you all the days of your life. Yeah. Kaya nga, be strong. Kasi no one will be able to stand up against you all the days of your life. 
Bakit? Eh, kasama mo si Lord eh. Kasama natin ang Diyos. Mali yata. Hmm. Praise God. Mali ang tono. Hmm. Oh, kasama natin ang Diyos. Mali pa rin eh. Intonado pa rin eh. Hmm. No one will be able to stand up against you all the days of your life. Be strong. As I was with Moses, so I will be with you. Is matinding promise to eh. As I was with Moses, so I will be with you. Sabi niya kay Joshua, I will never leave you nor forsake you. Oh, kasi nakita ni Joshua yun. Kasi ito yung mga lalay. Ni, ni Moses, nakita niya yun. Oh, kung, paano hindi niya ini, iniwan, kung paano hindi iniwan ng Diyos si Moses? Ganun din. Sabi, ni, sabi ng Diyos kay, kay Joshua, As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Come on. Be strong. Hallelujah. Be strong. Praise God. Itong panahon na ito, hallelujah, hindi panahon ng pangihina, panahon ng pagpapalakas. Ito na po yung All Saints Movement. Ito na po yung All Saints Movement. Ito na po yung fullness na kung saan ang kumikilo sa church, ang naglilingkod sa church, hindi lang yung mga pastor, hindi lang yung mga propeta, hindi lang yung apostol, hindi lang yung teacher, hindi lang evangelist, lahat nagsishare ng salita ng Panginoon. Be strong. Come on. Hallelujah. Kaya, lagi mo, come on, be strong. Type mo yan, come on, with exclamatory point. And then, be strong, exclamatory point uli. Yan. Sige, antayin ko kayo ng konti. Come on, tapos exclamatory point. Oh. Come on, ha? hindi ko mo na. Come muna, come, tapos on, exclamatory point. Tapos, be strong, exclamatory point. Praise God. Hallelujah. Verse 6. Sabi naman, be strong and courageous. Yan. Because you will lead these people to inherit the land. I saw to their forefathers to give them. In short, as a leader, one of the requirements, attitude or character for being a leader is being strong and courageous. Kasi, if you're strong, you must be courageous. Or else, sayang lang yung lakas mo. Nang wala ka namang tapang. Pero kung matapang ka, ay eh dapat malakas ka. Hmm. Alam nga naman, kanina ko ba narinig yung kwentong yun? Na kung saan sabi niya, ang nambubuli pa kung sino yung maliit, nang binu- binuli pa yung malaki. Tangkad. Binuli-buli niya yung matangkad. Yung malaki sa kanya. Ang laki ng katawan kanya. Ang nambuli yung maliit. Eh, pinatulan siya ng malaki. Sinapok, bagsak. At ang bagsak, pagkatapos ano, eh, ano tinapakan na ganyan, o, tinapakan siya o. Tinapakan sa, ang ganyan, tinapakan, sapok, may black eye na, tapos uh, bugbog na yung maliit na yon kasi walang magagawa, eh. sobrang laki ng kalaban, tapos ang lakas pa. Pagkatapos tinatapakan na siya, sabi ng maliit, ano, lalaban ka pa? Pero mo, siya pang na ganyan, lalaban ka pa. Siya na itong bugbog, siya pang lalaban. <laughs> kasi, aanhin mo, na matapang ka, na wala ka namang kalakas-lakas. At ang tapang, dapat alam mo kung saan gagamitin. Praise God. Ang tapang ay ano? Saan? Hindi sa gulo. Tapang ka na lakaran, tayuan, tindigan ang katotohanan. Yun ang dapat. Oh, stand on the truth. Fight for your faith. Yan yung matapang. Praise God. Hindi sa basa gulo. Kundi matapang na tindigan ang katotohanan. Yan. Pare, yung katotohanan na yan. Yan ang ating, ah, praise the Lord, yung katotohanan na yan, yan ang ating pinaninindigan. At yan din ang hahanapin ng Panginoon. Kaya yung kanta niya, Katotohanan ang nais ko sa puso ni Numan at Kabanalan. Yan. So be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land. Oh, being strong and being courageous, ayun no, hindi ka lang gagawing leader. Ano pa? Praise God, dadalin ka. Ano? Para maranasan to inherit the Land. Ooh, I sought to their poor fathers to give them. In short, that's the promised land. Hallelujah. Mararating mo ang promised land mo. Mararating natin ang promised land natin. Purihin ng Diyos. Glory to God. At ito ay nakasalalay talaga. Ang magbibigay ang Diyos na buhay. Wala tayong dapat ipangamba. Kaya nga, lagi ko declare dito sa ABC and Family, magkakaroon tayo ng sariling lote, sariling building. Wow. Glory to God. Hallelujah. 
Purihin ang Panginoon. At yung building, maraming parking sa church para sa ganun, maraming malalong makaka-attend. Can you say amen to that? Di naman, wala naman bayad mangarap eh. Hmm. Ano lang dapat ang puhunan? Being strong and being courageous. Yan. Praise God. Verse 7. Sabi niya, be strong and very courageous. Naku, inulit. But this time, may additional. May very na. Don't just be courageous. Kundi very courageous. Be strong and very courageous. Kung baga siya, maging malakas at lalong matapang. Wow. Very courageous. Very matapang. <laughs> Praise God. At paano mangyayari? Be, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Oh, kaya nga sabi ko, ang pagiging matapang, pagiging malakas, kung paano tindigan, paano ipamuhay, ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. Kaya sabi, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Ayusin nyo. Ayusin mo. Sabihin mo, itype mo, itype mo nga dyan, mag-aayos ako. Yan, mag-aayos ako. Praise the Lord. Maging matapang. Magiging matapang ako. Magiging malakas ako. Kahit bagong bakuna ako. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Bagong bakuna kami. Nung last Thursday, bagong bakuna kami. Pero ngayon, alam nyo, yung pangalawang bakuna, praise God, hindi na namin masyadong ininda. Hindi katulad nung unang bakuna. Kaya kami fully vaccinated na. Kaya nga, praise God, tayo ay magsisimula na ng face to face. F to F. Face to face na. Kasi fully vaccinated na kami. At ang makakarate, ang makaka, hallelujah, pasok lang doon, syempre, ay yung fully vaccinated din. Kaya yung mga hindi pa nagpapabakuna dyan, magpapabakuna, huwag kayong matakot. Kung may mga nabalitaan kayo na matay, hindi ikaw yon, Hindi ka kasali dyan. Kung may mga kamag-anak na namatay, hindi ibig sabihin nung ganun din mangyayari sa'yo. Huwag kayong matakot. Bakit? Meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong Panginoon. Huwag matakot. Halusin ang takot. Kasi ang, at, ang takot, ipaparalyze ka niyan. Praise God. May nakakilala ko, nakakausap, naku saan, ano? Hindi talaga, no? Hindi talaga lumalabas ng bahay. Pero may nabalitaan ba kayo na hindi lumalabas ng bahay pero nahawa ng virus? Oh. Kaya huwag matakot. Naku po. Praise God. May nabalitaan din ba kayo? Nalabas ng labas ng bahay. Hindi rin nahawa ng virus. May mga naalala ka? May mga na- alam ba kayong ganun? Kita nyo yung mga taong grasa? May nahawa ba ng virus? May nakakobid ba? Hmm. May, nako- may nakakobid ba? Oh. Praise God. Oh. Ah- hallelujah. Pero doon sa labas. Hindi nga nagpipaste mo si. Walang pay shield eh. Ikaw pa kaya? Mahal ka ni Lord? Mahal ka ni Lord. Alam mo ba yun? Mahal ka ng Diyos. Dapat mong malaman. Hindi ka niya papabayaan. Meron akong konsensyang. Hmm. Praise the Lord. Alam, be strong and very courageous. Be careful to obey the law. All the law. My, my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left. What does it mean? Huh? Praise God. Mag-focus ka. Bakit? So that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Anong sabi na? Meditate on it day and night. Mm. Praise God. So that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. There's a blessing. Na ano? The moment you stand on the truth, hold on to the truth, and hallelujah, and believe the truth, Fight for your faith. Merong blessing yan. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Ano sabi niya? Meditate on it day and night. Praise God. Kailangan mo i-meditate. Oh. Praise God. Araw at gabi. Bakit? Pag meditate mo yan, araw at gabi ang magiging resulta niyan so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yung nagme-meditate day and night ng salita ng Panginoon, ang katumbas naman nun, prosperous and successful. If you meditate day, you will become prosperous. If you meditate night, you will become successful. Kaya meditating day and night, ay ano, matatanggap mo, ano, prosperous and successful. Verse 9, Have I not commanded you? Hmm. Inulit-ulit. Be strong and courageous. Inulit-ulit yan. 
Kung pagiging be strong and courageous. Bakit? It's a requirement para ano? In order to enter the promised land. Kaya sabi niya, how have I not commanded you be strong and courageous? Do not be terrified. Do not be discouraged. Oh, for the Lord your God will be with you wherever you go. Yeah. Eh? Do not be terrified. Do not be discouraged. Why? For the Lord your God will be with you wherever you go. So Joshua ordered the officers of the people. Hmm. Grabe yung, ano, yung, yung orientation. Ha? Grabe yung talagang bilin ha, ng Diyos ha, kay Joshua. Ha? Oh. Bakit? Ang pinag-uusapan dito kasi ay ano, going to the promised land. Anong ibig sabihin? Fulfillment ng pangako ng Panginoon. Hindi mapupulpil pala ang pangako ng Panginoon ng may takot, may pangamba, may alilangan. Kailangan pala, you need to be strong and very courageous in order to enter the promised land. Kaya after that, sabi Joshua ordered the officers of the people. Hmm. Praise God. Kaya strong and courageous is a must in order to possess the land. Being strong and very courageous. It is, a, it is a must in order to possess the land. The question is, how do we come, how to become strong and courageous? Paano? Yun nga, sabi ko kanina, you need to learn to meditate day and night. Ang blessing yan, prosperous and successful. That's why, do not be terrified and do not be discouraged. O, anong resulta? The moment you become strong and courageous, anong resulta? Result number one. O, ito ang result number one. Nung sila ay naging strong and courageous, anong naging resulta? There were 31 kings that Joshua and Israelites conquered. Ha? Ilan ang itinumba? Ilan ang napagtagumpayan? Ang tindi ng laban? Kung merong pambihira, kung 31 kings ang napagtagumpayan ni Joshua at saka ng mga Israelita, ibig sabihin, 31 na laban! Tinding laban niya. 31 na laban. Saan mo mababasa yan? Joshua chapter 12, beginning verse 9. Hanggang, hang, hanggang ano yan? Verse 9 hanggang verse 20. Ah, hanggang 24. I mean. Oh, yan o. Oh. Joshua chapter 12, verse 9. Ayan, the king of Jericho, the king of Ai, the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, the king of Iglon, the king of Geser, the king of Debir, the king of Jeder, the king of Horma, the king of Arad, the king of Libna, the king of Adalam, the king of Makeda, Makeda the king of Bethel. Ano pa? Hmm. The king of Tapua, the king of Heper, the king of Apek, the king of Lasharon, the king of Madon, the king of Azor, the king of Shemron, Meron. The king of Shemron, Meron. The king of Akspa, Akshap. Ayan. The king of Ta, ano yan? The king of, ano pa ba? Akshap, verse 21. The king of Tanak, the king of Megiddo, the king of Kedes, the king of Joknem in Carmel, the king of Dor in Nap Napot Dor, the king of Goyem in Gilgal, the king of Tirsa. 31 kings all in all. Ang tindi, no? Pambihira. Result yun, ah, yun ang naging resulta ng being courageous. Being strong and courageous. Oh. Pero paano magagawa yun? You need to meditate day and night in order to become prosperous and successful. Yan. Kaya nga, ang, paging, ang pagdi-devotion ay hindi kalugian. Paano ka magtatagumpay? Paano mararating ang promise lan mo nang walang meditation? Kaya nga wag tatamad-tamad mag-devotion. Hirap naman, ba't kailangan isulat? Dapat lang. Kasi ang pagtuturo dapat sinusunod yung mga itinuturo sa'yo. Pag hindi mo sinunod yung itinuturo sa'yo, hindi mo mararating ang promise lan mo. Ang pagiging mana ng palataya, dapat responsable ka, lumago ka. Praise the Lord. Glory to God. Ano nangyari? Tingnan mo yan. 31 kings in all. Sabi ng verse, 23, verse 24. Joshua 12, 21, 24. 31 kings in all. Praise God. Ano yung result number 2? Oh, ano yung result number 2? Ah, tingnan mo. Hallelujah. Ang result ng meditation, ang pagiging being strong and courageous, anong result? 31 kings na tinumba, 
na pagtagumpayan, praise the Lord. Anong result? Kung sisimulan mo, kung babasahin mo ang book of Joshua, kaya nga I suggest, read the book of Joshua. Kung babasahin mo ang book of Joshua, sisimulan mo sa chapter 15 hanggang chapter 19, ang mababasa mo dyan ay ano, ito, ito yung gustong-gusto ng lahat. Ewan ko kung gusto mo to. O gusto mo ba to? Gusto mo ba yung word na allotment? Magsabi nga ng amen yung may gusto ng allotment. Oh, praise God. Sino ang entitled sa allotment? Kung titignan mo, yung first three letters na kalagay doon sa allotment, all. Okay, Paano ka magkakaroon ng allotment? Kung titignan mo sa word na allotment, after ng all, OT. Kaya yung iba, panay ang OT para magkaroon ng allotment. Yeah. Trabaho ng 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 trabaho. Yan. Praise God. Para ano? Magkaroon ng allotment. Marami ba yan? Yes. Bakit? Alat. Praise the Lord. O, kaya marami. Kasi alat eh. O, di ba? May lupa ba yan? Yes. Bakit? Alat. Nga, alat. <laughs> yan. Praise God. Hallelujah. Sino ang entitled dito? Lahat ng men. Praise the Lord. Ha, ha, ha. Yan. Lahat ng men entitled dito. Praise God. O, kaya nga, yung umpisa pa lang sa alat men, all na. Yung dulo pa, letter T, tayo pa. O yun, kompleto na ha. Yan para sumaya ha. Kung basahin mo ang Joshua, mula chapter 15 hanggang chapter 19, ang pinag-uusapan, allotment, i-distribute yung mga mana, yung mga inheritance. Napasok ba nila? Ha? Napasok ba nila yung promise land? Narating ba nilang promise land? Nakamtan ba nilang promise land? Yes. Bakit? Because of being Uh, being strong and courageous. Be strong. Praise the Lord. Be courageous. Meditate day and night. Kaya, hindi kalugi yan. Be strong. Be courageous. Praise God. Ang kagandahan dito, praise God, nung panahon ni Moses, alam mo, daming baby nun eh. Daming baby. Walang iba kundi pambihira mga mga deakay eh. ano may spoon feed eh lumabas yun lalo na doon sa, sa wilderness pambihira yan basta meron silang gustong uh, makamtan reklamo kaya uh, nakukuha nila yung gusto nila sa pamagitan ng pagmamaktol alam mo pag eras ka, puro maktol ka. Nasa Moses generation ka pa. Pag puro reklamo, nasa Moses generation ka pa. In short, malayo pa yan sa promise land mo. Hindi mo pala maaabot ang promise land mo ng puro maktol. Hindi mo maabot ang promise land mo ng hindi ka lumalago. Hindi ka kasama sa... sa hindi mo hindi mo ini-embrace yung, alin, yung vision. Winning souls and making disciples. How come na makakapunta ka sa promise land? So be part for that. Eh ba, ang gusto ni Lord na pagpalain ay yung mga responsable. Hindi pa bago-bago ang isip. Ang hirap kasi nun, kung kailan ka pinagpala, sa ka nagbagong isip, sa ka lumayo sa Panginoon. Oh. Praise God. Kaya hindi po pwedeng pa bago-bago ang isip. Come on. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kay bang klase, anong nangyari? Pero pagdating ng Joshua generation, eto yung Hallelujah. Ibang usapan to. Bakit? Ito na yung mga nakausap na i-train pi. Ang ginawa lang, ah, ang ginawa na pagmumold sa kanila ng Panginoon ay ano, be strong and courageous. Bakit? Ito yung generation ng Joshua at saka Caleb generation. Yung iba, hindi nakapasok, including Moses, hindi nakapasok sa promised land. Bakit? Kasi mga pabebe. Kaya yung pabebe, hindi, may hirap pumasok sa promised land. Ang lapit na, ayaw pa. Isang hakbang na lang, hihinto pa. Ano sasabihin? Pagod ako eh. Oh. Praise the Lord. Hal. Kaya, come on, be strong. Kaya kung kukonek ka, huwag mo nang i-hide. Lumantad ka na. Ba't ka pa nag hide hide pa? Oh. Mag-comment ka na rin. Praise the Lord. Hallelujah. Mag-engage. Oh. Oh, gusto mo bang... Gusto... Engage. Anong engage? Dapat may engagement ka na. 
Hindi, mali, 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 mali. Mali. Praise God. Hallelujah. Kaya, ayun dapat. Ang kasunod na resulta, ang result number one, ha? victory. Bakit? 31 kings. Pinagtagumpayan nila Joshua at sa mga Israelites. Pero, hallelujah. Result number two, allotment. There is a lot there of allotment. <laughs> Praise God. Number three. Number three result. Ano yung number three result? Ito, all promises were fulfilled. Lupit. Sarap pag-aralan ng boss, Joshua Gender, Jos- Book of Joshua, I mean. Oh. Ito yung result ng meditation. Ito yung result ng meditation. Ano yung? Uh, being, courageous, being strong and courageous. Kaya naging victorious. Praise God. Karoon ng allotment. At ngayon, tingnan mo, number three. Lahat ng pangako ng Diyos natupad. Wow. Gusto mo bang matupad yung pangako ng Diyos sa'yo? Oh. Saan mo babasa yan? Joshua chapter 21, verse 43. Oh. Ano sabi doon? Sa 43? So the Lord gave Israel all the land He had sworn to give their forefathers. Ha? Huh? The Lord gave Israel all All the land he had sworn to give their forefathers. Kaya nga, claiming and declaring unto us, unto ABC ay family, na magkakaroon tayo talaga ng land, magkakaroon tayo ng building. Praise God. Nung, kag, nung, ilang, nung isang araw, nung ilang araw na yon, may pinapanood ako sa YouTube na kung saan ano, yung grabe, safest building, wonderful, pambira silyado. Tapos remote lahat, o open na lang basta. Nasabi nga doon nung nagpapaliwanag, kahit mga zombie, hindi daw mapasok yung lura, yung building. Hindi. Oh. Ganda nang pinapanood ko, kahit zombie, wala, hindi kaya ang pasok. Bakit? Silyado eh. Grabe, no? So the Lord gave Israel all the land He had sworn to give their forefathers. And they took possession of it and settled there. Forty more. Praise God. Hallelujah. Ano, ano sabi po doon? The Lord gave them rest on every side. Tingnan mo ha. Alam mo, dapat bawat isa sa atin dito, ayan o, maabot natin talagang promise na lang natin. Praise God. Bakit? After mo abot, oh, the Lord gave them rest on every side. Kakaroon ng kapayapaan, kakaroon ng kapahingahan. Praise God. Di ba yan yung pangako ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28? Come to me, all of you who are tired. And those who are heavy, heavy laden, and I will give you rest. Hindi rest in peace. Ah. Come to me, all of you who are tired. And, nakalimutan ko na eh. Heavy load. Yan, wala na. The Lord gave them rest on every side. Sa promised land, mayroong kapayapaan. Mayroong kapahingahan. Huwag matakot. Be courageous. Be strong and courageous. Oh, yeah. The Lord gave them rest on every side, just as He had sown to their forefathers. Not one of their enemies withstood them. The Lord handed all their enemies over to them. Oh, grabe. Praise God. Pag ipinagkatiwala mo pala lahat ng bagay sa Panginoon, sino man kontra, sino man kalaban mo, ano man ang plano ng kaaway, hindi yan mananaig. Bakit? Ang gusto ng Diyos, maging matagumpay ka. Gusto ni Lord na maging matagumpay ka. Gusto ni Lord na mapagpala ka. Gusto ni Lord na maging malakas ka. Gusto ni Lord na maging matapang ka. Gusto ni Lord na maabot mo ang promise land mo. Kailangan be strong and courageous. At anong gagawin mo responsibility? Meditate day and night so that you will become prosperous and successful. Wow! Can you say amen to that? Yeah. Praise God. 45. Oh, tingnan niyo itong 45 na to. Sarap nito. Joshua chapter 21 verse 45. Ang sarap nitong salita ng Diyos na to. Oh, pag nilayan mo to, isa ulo mo to. Hmm. Ano sabi ng Joshua 21.45? Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Wow, sarap. Napakasarap nitong salita ng Diyos. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Ah. Not one. Ni isa. Ni isa. Walang hindi natupad. Ni isa. Walang hindi nangyari. Bakit? Everyone was fulfilled. Not failed, but fulfilled. Praise God. Kaya nga, may crossover ngayon from failure to fulfillment. Hindi ka failed. Instead, fulfilled ka. 
Hindi ka failed. I repeat, hindi ka failed. Fulfilled ka. Halal. Praise the Lord. Hindi ka failure, ha? Hmm. Fulfilled ka. Praise God. At kung may utang ka, magiging fully paid ka. At kung takot ka magpabakuna, dapat fully vaccinated ka. Don't be afraid. Hindi ka mamamatay. Yan. Lakas tayo. Merong Diyos na nag-iingat, nagpapala, at nag, nagpapalakas, nagbibigay ng buhay. Ang may hawak ng ating buhay ay ang Panginoon. Hindi ang virus. Ganda nito, ha? 45. Oh. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Kaya, magko-cross over ka na. Oh, from failure to fulfillment. You are not failed. Rather, you are fulfilled. Wow! Can you say amen to that? Touch ka ba dun? Touch ka ba? Wow! Tindi, no? Joshua 21 verse, 4, verse 45. Oh, memorize that. Not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Glory to the living God. Last. Last point. Last point. Yan. Praise God. Last point. Ano yung last point? Oh, praise God. Ito yung resulta. Pang-apat na resulta. Yan. Ang pang-apat na resulta. Yan, no? Joshua decided to serve the Lord with his family. Ha? Anong pang-apat na resulta? Bakit nangyari ito? Bakit? Kasi they were strong and courageous. Anong ginawa nila? Responsibility nila? Meditate. Day and night. Anong resulta? Naging victorious. Pangalawa, nagkaroon ng allotment. Pangatlo, ano yung pangatlong, ano na, ang, ang, ang pangatlo ay ano? Ah, praise God. Ang pangatlo ay all promises were fulfilled. At ito yung number four. Ha? Ano yung una? Victorious. Pangalawa, ano yun? Uh, allotment number three ay all promises has been fulfilled. Praise the Lord. Ang number five na resulta ng being courageous and uh, uh, being strong and courageous because of meditation kasi yung responsibility. Ang number four na nangyari, last po ito, Joshua decided to serve the Lord with his family. What does it mean? In short, they decided to serve the Lord. Household to ah. Kaya nga, doon sa Joshua chapter 24, verse 14, anong sabi na? Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worship beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Anong sabi na? Throw away. Lahat ng diyos mo. O lahat ng dati mong mga ugali kung paano ka sumamba nun, baliwala lang, at yung sinasamba mo ay hindi mo talaga pinapahalagahan. Eh di lalo na kung peking Diyos ang iyong sinasamba, ay eh dapat ay ano, praise God, magkaroon ka ng kaseriswan, lumago ka. Huwag kang pabebe, bebe. Hmm. Huwag kang pabebe. Praise God. Dahil unang-una, hindi ka na bebe. Pag ikaw matanda na at pabebe ka pa, ang mukha may bibi. <laughs> praise the Lord. Glory to God. Kaya yun, verse 15. Nasabi na ng verse 15. But if serving the Lord seems Ha? Kasi nakalagay doon, hallelujah, uh, throw away and then, verse 15, ang sabi doon, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Nagbibigay na ng instruction sa pagtatapos ng, bo- ng Joshua generation, napasok nila ang promised land, nakamta nila ang promised land, nagkaroon na ng allotment. Praise God, natupad lahat ng mga pangako, naging victorious sila. Eh, nang dapat dulo nun. Hindi dapat pangklingkot sa Diyos na buhay na siyang kumilos at nagbigay ito ngayon ng option si, G- si Joshua. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself. Pumili ka this day. Ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. This day, whom you will serve. Sino ang paglilingkuran mo? Ang Diyos o si Satanas? Whether the gods your forefathers serve beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living, But as for me, sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. How about you? How about you? Praise God. Joshua decided with his household, with his family, to serve the Lord. Imagine, nakarating ka sa promised land, napagpala ka, nangyari, naligtasan mo ang 
pandemic na ito, tapos ang dulo, hindi ka maglilingkod sa Panginoon, ang dulo, ayaw ka, ang dulo, hindi ka committed. Kung naging matapang ka, kung naging malakas ka at matapang ka, ang dulo, hindi paglilingkod. So be courageous, be strong and courageous. Pero dapat, ang dulo niya, naresulta, ay ano, paglilingkod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Verse 16, anong sabi na? Then the people answered, Far be it, far be it from, from us to forsake the Lord to serve other gods. Ito ang sagot nga eh. Anong, 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 sagot ni, anong sagot ng mga tao, ng mga Israelites, kay Joshua? Kasi sabi niya, choose whom you will serve. But sabi niya, as for me and my household, we will serve the Lord. Sabi ng mga tao, then the people answered, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. Sabi niya, wala, malayong mangyayari yan. Hala, di namin iiwan ang Panginoon at maglilingkod sa ibang Diyos. Hindi. Sabi niya, verse 17, sabi niya, oh, it was the Lord our God Himself who brought us and our fathers up out of Egypt. Siyang naglabas sa amin eh, from that land of slavery, mula sa pagiging slave, and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. Verse 18, uh, verse 20, verse 20, sabi niya, If you forsake the Lord and serve foreign gods, nagbigay na ng warning si Joshua, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you. In short, ipaparapres, pagkatapos na naging mabuti ang Diyos, hindi kanya iniwan, hindi kanya pinabayaan, iniligtas kanya, pinatawad, nilinisan, pagkatapos noon ay ano, hallelujah, ay ano, nagpakabuti siya sa iyo, hallelujah, anong mangyayari? Iiwan mo siya at hindi ka maglilingkod? Nako po. Hallelujah. Eh, ang Diyos na ito ay buhay. Karapat dapat lamang din na ibalik natin ang lahat ng kapurihan sa Kanya at paglingkuran siya natin ng lubusan. Praise God. Verse 21. Anong sagot ng mga tao? But the people said to Joshua, etong sagot, o sino, maglilingkod ba kayo sa Diyos-Diyosan nyo? Hindi ba kayo, hindi, hindi ba kayo mag- lalayas sa pagiging pabebe? Oh. Ha? Da, hindi ba, ano, nakusaan, paputol-putol ang koneksyon? Tapos, idadahilan, mahina ang, ano, signal? Hmm. Minsan, buti pa ang bagyo, mas mataas ang signal? Oo. Pero sagot ng mga tao, the people said to Joshua, No, we will serve the Lord. Is that your response to? Yung response mo, No, I will not serve the Lord. Or, No, we will serve the Lord. Pwede mo bang ita- itype? I will serve the Lord. Yan. Bigyan ko kayo ng limang oras. I will serve the Lord. 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 Yan. Praise God. Hallelujah. And last verse. Ito tayo magtatapos. Praise God. Verse 24. And the people said to Joshua, We will serve the Lord, our God, and obey Him. Gandang sagot ng mga tao. Sabi ni Joshua sa verse 15 kanina, is it verse 15? Yeah? Ah, as for me and my household, we will serve the Lord. Ang naging response naman ng mga tao, we will serve the Lord, our God, and obey Him. Ha? This time, ang sagot ng tao, maglilingkod kami at susunod sa Kanya. Kasi ang totoong naglilingkod, sumusunod. Wow! Wonderful! Amazing! Have this attitude, have this character for being strong and courageous. Papasok yan. Hihanapin yan ng Panginoon sa papasok sa promised land. In order to possess, in order to enter the promised land, you must be strong and courageous. Praise God. Hallelujah. Amen? Can you say amen to that? Yan. Praise God. Kaya sa oras na to, tatayo ka with confidence. Tatayo ka. Ha? Full of hope. Praise the Lord. Bakit? Recovery mo ngayon. As you decided to serve the Lord. Come on. Okay po, tumayo po tayong lahat. Tayo sumamba sa ating Panginoon at pag nilay-nilayan natin ang bawat salita ng Diyos natin na pag-aralan.
And as we, ho- as we hold on to your word and your promises, Lord, hallelujah, truly we will experience great recovery, Lord. Salamat po, God. We thank you, Lord. Strengthen your people, Panginoon. Hallelujah. You are now entering the promised land, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga po, Panginoon, wala pong mawawala ng pag-asa, wala pong manghihina, bagkos, Panginoon, palakas ng palakas at pasipag ng pasipag maglingkod sa iyo. Father, we thank you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen and amen.